গুড মর্নিং সবাইকে আজকে আমি তোমাদের পড়াতে আসছি আমার নাম প্রফেসর নিরু সামসুন নাহার প্রিন্সিপাল গ্রামীণ খেলাডোনিয়ান কলেজ অফ নার্সিং তোমরা হয়তো নাম শুনেছো আর আমি আসছি তোমাদেরকে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের মাধ্যমে যে মুক্ত পথে তোমাদের ক্লাসটা নেবে তার জন্য লেকচার দিতে তা তোমরা যেহেতু ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট তোমরা কেবল আসছো নতুন ভর্তি হয়েছো এই বছর তোমরা একটা ভালো নার্স হইতে হইলে ভাইটাল সাইনটা তোমাদের আগে জানতে হবে এই জন্য আজকে তোমাদেরকে আমি ভাইটাল সাইন পড়াবো তা আমরা এখন প্রথমেই যাব ভাইটাল সাইন হোয়াট ইজ ভাইটাল সাইন আমাদেরকে আগে জানতে হবে ভাইটাল সায়েন্স কাকে বলে দ্য ভাইটাল সায়েন্স আর ফিজিক্যাল সায়েন্স দ্যাট ইন্ডিকেট অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ইজ অ্যালাইভ সাসেস হার্ট বিট ব্রিদিং রেট টেম্পারেচার ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড রিসেন্টলি অক্সিজেন স্যাচুরেশন ঠিক আছে ক্লিয়ার আর তোমরা পাশে একটা ছবি দেখতেছ এটা কিন্তু একটা মেশিন যেটা দিয়ে আমরা ভাইটাল সায়েন্স দেখি এটার মধ্যে কিন্তু আমাদের দেখো ব্লাড প্রেশার চলে আসছে টেম্পারেচার চলে আসছে রেসপিরেশন চলে আসছে এবং অক্সিজেন সেসোরেশন আমরা এট এ টাইমে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এরপরে আছে টেকিং ভাইটাল সাইন ভাইটাল সাইন তো তোমাদের পড়ালাম বা টেকিং ভাইটাল সাইন্স হলো একটা প্রসিডিওর কীভাবে আমরা ভাইটাল সাইনটা নিতে পারি এটার একটা ডেফিনেশন অবশ্যই আছে সেই ডেফিনেশনটা আমি তোমাদের এখন বলবো যে টেকিং ভাইটাল সাইনটা কি। সরি টেকিং ভাইটাল সাইনটা হলো টেকিং ভাইটাল সায়েন্স আর ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য প্রসিডিউর দ্যাট টেক্স দ্য সায়েন্স অফ বেসিক ফিজিওলজি দ্যাট ইনক্লুডস টেম্পারেচার পালস রেসপিরেশন অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার ইফ এনি অ্যাবনর্মালিটি অকার্স ইন দ্য বডি ভাইটাল সায়েন্স চেঞ্জ ইমিডিয়েটলি কারণ যদি কোনো অসুস্থ হয় মানুষ আমাদের ইউজুয়ালি কি থাকে ভাইটাল সাইনটা নর্মাল থাকে আমাদের জ্বরটা নর্মাল থাকে আমাদের পালসটা নর্মাল থাকে আমাদের ব্লাড প্রেশারটা নর্মাল থাকে কিন্তু যদি কোনো কারণে আমাদের শরীরে কোনো রোগ দেখা যায় অ্যাপ নর্মাল হয়ে যাবে সব কিছু তখন অ্যাপ নর্মাল হয়ে যাবে তখন আমাদের টেম্পারেচারটাও অ্যাপ নর্মাল হবে পালসটাও অ্যাপ নর্মাল হয়ে যাবে রেসপিরেশনটাও অ্যাপ নর্মাল হয়ে যাবে ব্লাড প্রেশারটাও হয় কমে যাবে নালে বেড়ে যাবে ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পেরেছ আমরা এখন নেক্সট স্টেজে তাহলে যাব পারপাস প্রত্যেকটা জিনিসের একটা উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমাদের এই ভাইটাল সাইন টেকিংয়েরও একটা উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যটা কি হইতে পারে যে একটা হলো টু অ্যাসেস দ্য ক্লায়েন্টস কন্ডিশন আমরা রুগীর আমরা ক্লায়েন্টস এখানে কাকে বলছি যে প্যাশেন্ট তাহলে আমরা তার কন্ডিশনটা আমরা দেখতেছি অ্যাসেস করতেছি দ্বিতীয়টা হয়েছে কি টু ডিটারমাইন দ্য বেজ লাইন ভ্যালোস ফর ফিউচারস কম্পেরিজন আমরা যদি ফিউচারে কোনো কম্পেরিজন করতে যাই ফর এক্সাম্পল যেমন এখন আমাদের প্যাশেন্ট ভর্তি হলো ভর্তি হইলে আমরা জ্বরটা মাপলাম জ্বরটা কি হইতে পারে নাইনটি হইতে পারে বাট দেখা গেল যে প্যাশেন্টটা জ্বরটা বেড়ে গেল কোনো কারণে তার ইনফেকশনের জন্য হোক তার ইসের জন্য হোক তখন কি হবে এটা একটা ভেরিয়েশন হবে আমরা কি করব এই কম্পেরিজনটা করতে পারি যদি আমরা ঠিক মতো ভাইটাল সেন্টার মেনটেন করতে পারি সেকেন্ড হলো টু ডিটেক্ট চেঞ্জ এনি অ্যাবনর্মালিটিস ইন দ্য কন্ডিশন অব দ্য ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটিস হয় তাহলে আমরা ইজিলি এটাকে ডিটেক্ট করতে পারি মানে এটাকে আমরা জানতে পারি সে থার্ড ফোর্থ বলছে থ্রো দিস ভাইটাল সাইন স্পেসিফিক ইনফরমেশন ক্যান বি অপটেন হু ইস উইল হেল্প ইন দ্য ডায়গনোসিস আমরা ডায়গনোসিস করতে গেলে যে আমাদের চেঞ্জটা আসে সেটা কিন্তু আমরা এই ভাইটাল সাইনের মাধ্যমে তোমাদের আমি একটা এক্সাম্পল দিই ফর এক্সাম্পল যে টাইফয়েড ফিভার টাইফয়েড ফিভার কিন্তু সকালবেলা বেজ লাইনে থাকে আর বিকালে কি করে টাইফয়েড ফিভারটা অনেক বেশি হয়ে যায় একশো চার একশো পাঁচে উঠে যায় তাই তোমরা যদি ঠিক মতো টেম্পারেচার চারটা মেনটেন করো চারটা আমি তোমাদের পরে দেখাবো সে চারটা যদি মেনটেন করো চারটের মধ্যে কিন্তু একটা গ্রাফের মতো হয় সকালে বেজ লাইন বিকালে উপরে সকালে বেজ লাইন বিকালে এই চারটা দেখেই কিন্তু ডাক্তাররা ডায়াগনোসিস করতে পারে এবং তারা মেডিকেশন দিতে পারে যেমন ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া প্যাশেন্টের একটা গ্রাফ আছে জ্বরের যেমন অন্য অন্য জ্বরের একটা গ্রাফ আছে গ্রাফটা দেখে কিন্তু ইয়েরা ডাক্তাররা ডায়াগনোসিস করতে পারে এবং মেডিসিনটা ঠিক মতো দিতে পারে কাজেই তোমাদের এই টেম্পারেচার দেখার একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এই টেম্পারেচারের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে রুগীটা সঠিক ওষুধ পেয়েছে কি পেয়েছে না আর আরেকটা আমাদের লাস্ট পারপাসেস আছে যেটা হলো টু হেল্প ডক্টর টু প্রেসক্রাইব কারেক্ট ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড টু নোট দ্য ইফেক্ট অব দ্য ট্রিটমেন্ট যেটা আমি আগেই তোমাদের বলে গেছি যে এইটা আমাদের কারেক্ট টেম্পারেচার দেখার উপরে বা কারেক্ট ভাইটাল সাইন দেখার উপরে ডক্টররা কারেক্ট প্রেসক্রাইব করতে পারে এবং ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট দিতে পারে 
তোমরা বুঝেছ আমি এতক্ষণ যা পড়ালাম এখন আমরা তাহলে নেক্সট চ্যাপ্টারে চলে যাব আমরা এখন বলবো যে কখন কখন আমরা ভাইটাল সাইন নিব এটা একটা ই হতে পারে যে প্যাশেন্ট ভর্তি হলো আমরা কখন কখন তাকে ভাইটাল সাইন নিতে পারি তো একটা হলো অন অ্যাডমিশন টু হসপিটাল হোয়েন অপটেনিং ডাটা বেস অ্যাসেসমেন্ট কারণ হাসপাতালে যখন রুগীটা ভর্তি হবে আমাদের তখন টেম্পারেচার নিতে হবে তার ডাটা বেস অ্যাসেসমেন্টের জন্য অ্যাকর্ডিং টু রিটার্ন মেডিকেল অর্ডার এরপরে ডক্টর মেডিকেল অর্ডার দিতে পারে দিবে সেটা হল যে যদি জ্বরের রুগী হয় আমরা ইউজুয়ালি চার ঘন্টা পর পর টেম্পারেচার নেই আবার যাদের জ্বর না থাকে তাদের ছয় ঘন্টা পরে নেই বারো ঘন্টা পরে নেই কাজে অ্যাকর্ডিং টু দ্য মেডিকেল অর্ডার থার্ড নাম্বার হলো এভরি ফাইভ টু ফিফটিন মিনিটস হোয়েন এ প্যাশেন্ট ইজ আনস্টেবল অর অ্যাট রিক্স ফর র্যাপিড সাইকোলজিক চেঞ্জ সাস এস আফটার সার্জারি তখন আমরা পাঁচে থেকে পনেরো মিনিট পর পর নিব বিফোর অ্যান্ড আফটার অ্যান ইনভেসিভ ডায়গনস্টিক প্রসিডিউর যদি কোনো ইনভেসিভ ডায়গনস্টিক প্রসিডিউর করে তার শুরুতেও আমরা নিব আবার পরেও নিব কেন নিব কারণ শুরুতে নিব তার অবস্থা দেখার যাবো ইনভেসিভ ডায়গনস্টিকের পরে তার কোনো চেঞ্জ হয়েছে কি না বা রুগী ভয় পাইলেও কিন্তু অনেক সময় পালস ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় এই জন্য আমরা দুইবারই তাদেরকে চেক করব ডিউরিং পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ড কারণ একটা রুগী যখন অপারেশন করে আসে তখন কিন্তু তার ভাইটাল সাইনটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কাজে তখন আমরা পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে নিব বিফোর অ্যান্ড আফটার সার্জারি সার্জারির আগে এবং পরে আমরা ভাইটাল সাইনটা চেক করব তারপর আছে বিফোর ডিউরিং অ্যান্ড আফটার ব্লাড ট্রান্সফিউশন যখন কোনো রুগী ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেই তখন কিন্তু আমাদের ব্লাড প্রেশার বারে বারে দেখতে হয় তার জ্বর দেখতে হয় কারণ রিয়াকশন হইলে যদি রিয়াকশন হয় ব্লাডটা তাহলে কিন্তু পেশেন্টের জ্বর উঠে যায় এই জন্য আমাদের চেক করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিফোর অ্যাডমিনিস্টারিং মেডিকেশন দ্যাট অ্যাফেক্ট এনি অব দ্য ভাইটাল সায়েন্স অ্যান্ড অল্টার টু মনিটর দ্য ড্রাগ ইফেক্ট এক্সাম্পল ডিজক্স ডিগক্সিন এন টি হাইপার টেন্সিভ ড্রাগ কাজে আমরা আরেকটা কি করি তোমরা হয়তো ফার্স্ট ইয়ার জানো না কিন্তু ডিগক্সিন ড্রাগ দেওয়ার আগে আমাদের পালস দেখতে হয় এবং পরেও পালস দেখতে হয় কেন কারণ ডিগক্সিন যদি সিক্সটি বিটের নিচে চলে যায় তাইলে পালস চলে যায় আমরা কিন্তু ডিগক্সিন ওইটা অফ করে দেই দেই না কারণ পালসটা আরও কমে যাবে আরেকটা দেওয়া হয় হোয়েন দেয়ার ইজ এ চেঞ্জ ইন দ্য জেনারেল কন্ডিশন অব দ্য পেশেন্ট এক্সাম্পল আনকনসিয়াসনেস যদি পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে যায় আনকনসিয়াস হয়ে যায় তখন কিন্তু ভাইটাল সাইনটা দেখাটা খুব জরুরি তাদের জন্য বিফোর অ্যান্ড আফটার নার্সিং অ্যাকশন ইনফ্লুয়েন্সিং এ ভাইটাল সাইন এক্সাম্পল কোল্ড কমপ্লেস অ্যান্ড কোল্ড স্পন্স অনেক সময় দেখা যায় যে রুগী জ্বর হইলে আমরা কোল্ড কমপ্লেস অ্যান্ড কোল্ড স্পন্স দেই সেই টাইমে কিন্তু আমাদের ই করতে হবে বারে বারে ভাইটাল সাইনটা চেক করতে হবে ঠিক আছে হোয়েন দ্য পেশেন্ট ইজ দ্য ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ডিস্ট্রেস মেন্টাল ডিস্ট্রেস এবং ফিজিক্যাল ডিস্ট্রেসে থাকলে তখন পালস বেড়ে যায় ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় এই জন্য আমাদের তখন বারে বারে ভাইটাল সাইনটা দেখতে হয় হোয়েন দ্য পেশেন্ট ইজ ইন কমা শক পেশেন্ট যদি কমায় চলে যায় শখে চলে যায় তখন কিন্তু ভাইটাল সাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হোয়েন এ পেশেন্ট রিপোর্টস ফিলিং আনইউজাল প্যাশেন্ট যদি ফিল করে যে সে ভালো মনে করতেছে না তার খারাপ লাগতেছে তখন আমাদের ভাইটাল সাইনটা চেক করতে হবে ক্লিয়ার তোমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটার মধ্যে তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি একটা ছবি দিছি ছবিটার মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছ বলো তো এখানে আছে একটা দেখো ডিজিটাল থার্মোমিটার যেটার মধ্যে লেখা আছে নাইনটি এইট পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রি ফারেন হাইট যেটা তোমাদেরকে নর্মাল ভ্যালু অব দ্য টেম্পারেচার আরেকটা দেখতেছ যে উপরে একটু বড় কাঠির মতো ওইটা কি ওইটা হইল ওইটাও কিন্তু থার্মোমিটার তোমার ওইটা দিয়েও জ্বর দেখা যায় ওইটা ডিজিটাল থার্মোমিটার আর একটা তোমরা দেখতেছ ব্লাড প্রেশার মেশিন আরেকটা কি স্থেতোস্কোপ স্থেতোস্কোপ দিয়ে তোমার হার্ট রেট মাপা আরেকটা ব্লাড প্রেশার মেশিন দিয়ে ব্লাড প্রেশার দেখবা আর এখানে থার্মোমিটার দিয়ে তোমরা জ্বর দেখবা এই জন্য তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একটা ছবি দিয়েছি যেটা তোমরা এই ছবিটা দেখে বুঝতে পারবা
এখন আমরা তোমাদের এতক্ষণ সমন্বয়ে বললাম ভাইটাল সায়েন্স ভাইটাল সায়েন্সের মধ্যে আগেই তোমাদের বলে নিছি যে টেম্পারেচার পালস রেসপিরেশন ব্লাড প্রেসার তো আমি এখন আলাদাভাবে তোমাদেরকে টেম্পারেচারে যাচ্ছি টেম্পারেচারটা পড়াবো যে প্রথমেই টেম্পারেচার কি টেম্পারেচারের একটা ডেফিনেশন আছে যে ডেফিনেশনটা তোমাদের দ্য ডিগ্রিস অফ হোম হটনেস অ্যান্ড কোল্ডনেস অফ দ্য বডি ইজ কল টেম্পারেচার এখানে আমি তোমাদেরকে তিনটা ডেফিনেশন দিছি দেখবা তোমাদের যেটা ভালো লাগে সেটা পড়বা আর কেউ যদি তিনটাই লিখতে পারো সে কিন্তু ভালো নাম্বার ক্যারি করবা কাজেই তোমাদের যেটা মনে হয় সহজ তোমাদের কাছে পড়ার মতো সেখানে তোমাদের এই ডেফিনেশনটা আছে তিনটা ডেফিনেশন তোমরা পড়ে নেবা ফ্যাক্টরস আমাদের জ্বর বা ব্লাড হইতে হইলে কিছু কিছু ফ্যাক্টরস আমাদের শরীরে অ্যাফেক্ট করে সেই ফ্যাক্টরসগুলো কি কি একটা হলো এজ বয়স বয়সটা হলো নিউ বর্নস টেম্পারেচার চেঞ্জেস ড্রামাটিক্যালি উইথ এনভারমেন্টাল চেঞ্জ টেম্পারেচার লেভেল ড্রপস ডিউরিং ওল্ড এজ একটা ছোটো বাচ্চা নিউ বর্ন বেবি সেই নিউ বর্ন বেবিটার যা টেম্পারেচার হবে তার চেয়ে কিন্তু ওল্ড এজের টেম্পারেচার কম হবে নিউ বর্নের এই জন্য এজ একটা ফ্যাক্টর এখন যদি আমরা নাইনটি নর্মাল ধরি এটা কিন্তু আমাদের অ্যাডাল্টের জন্য কিন্তু নিউ বর্নের জন্য বেশি হবে বেশিটাকেই আমাদের নর্মাল ধরতে হবে এক্সারসাইজ আমরা যদি এক্সারসাইজ করি এক্সারসাইজে কিন্তু টেম্পারেচার বেড়ে যায় অনেক সময় দেখবা তোমরা যদি দৈরাই আসো বাইরে থেকে তোমাদের শরীরটা একটু গরম গরম মনে হয় আরেকটা হলো হরমোনাল লেভেল হরমোনাল ভেরিয়েশন ডিউরিং দ্য মিনিস্ট্রাল সাইকেল বাই বডি টেম্পারেচার আরেকটা হলো সার্কুলেশন রিদমস এটা কিন্তু ইট ইজ লো বিটুইন ওয়ান টু ফোর সেন্টিমিটার ইট ইজ হায়ার অ্যাট সিক্স পিএম সকালে এটা কম থাকে আর বিকালে বেড়ে যায় অ্যান্ড দেন ডিক্লাইন্স টু আর্লি মর্নিং লেভেল আবার সকালে টেম্পারেচারটা কমে যায় তারপর আছে স্ট্রেস ফিজিক্যাল অ্যানিমেশনাল যদি কারো স্ট্রেস হয় তাহলে কিন্তু জ্বর উঠানামা করতে পারে অ্যানজাইটি কেউ যদি অ্যানজাইটিতে থাকে তারও কিন্তু জ্বরটা ভেরিয়েশন হবে এনভারমেন্ট এনভারমেন্টও অনেক সময় দেখো যারা আমরা শীতের দেশে বাস করে তাদের জন্য একরকম বডি টেম্পারেচারটা আর যারা আমরা গরমের দেশে বাস করি তাদের জন্য অন্যরকম ফাস্টিং আমরা এই যে রোজার দিনে রোজা থাকি বা যারা হিন্দুরা ই থাকে তাদের জন্য কিন্তু এটা বডি টেম্পারেচারটা উঠানামা করে অনেক সময় দেখবা যে ফাস্টিং এর শেষের দিকে অনেকে জ্বর চলে আসে অনেকের একটু শরীরটা ঠান্ডা হয়ে যায় গামাইয়া এতে উঠানামা করে ওইটাকে আমরা নর্মাল ভাবব ইনফেকশন যদি কোনো প্যাশেন্টের কোনো ইনফেকশন হয় তার জন্য জ্বর হইতে পারে হইতে পারে বা বেশি হইতে পারে কম হইতে পারে সাব নর্মাল হয়ে চলে যেতে পারে ইমোশন অনেক সময় ইমোশনের জন্য কিন্তু শরীর গরম হয়ে যায় সেটাকেও আমরা ধরে নিব নর্মাল এবং মেডিকেশন যদি মেডি অনেক মেডিকেশনের জন্য শরীরের তাপমাত্রা উঠানামা করতে পারে এ পর্যন্ত কি তোমরা বুঝতে পারছ যদি বুঝতে পারো আমি নেক্সট ইয়ে যাব পারপাস কেন আমরা জ্বরটা নেই এর আগে তোমাদের একটা পারপাস বলছি ভাইটাল সাইন টেকিং এখন আমরা শুধু জ্বরের জন্য বলবো একটা হলো টু অ্যাসেস দ্য জেনারেল হেলথ স্ট্যাটাস অব দ্য প্যাশেন্ট একটা প্যাশেন্টের আমরা জেনারেল হেলথ স্ট্যাটাস বোঝার জন্য আমরা জ্বরটা নেই টু অ্যাসেস ফর এনি অল্টারনেশন অফ হেলথ স্ট্যাটাস হেলথের যদি কোনো অল্টারনেশন হয় সেটা আমরা জ্বরের মাধ্যমে বুঝতে পারি টু এইট অ্যান্ড ডিটারমিনিং প্যাশেন্ট কন্ডিশন প্যাশেন্ট কন্ডিশনেরকে আমরা সাহায্য করতে পারি টু এইট ইন প্রপার ডায়াগনোসিস প্রপার ডায়াগনোসিস আমি যদি ভালো করে জ্বরটা দেখি বা তোমরা যদি ভালো করে জ্বরটা দেখো ওইটার উপরে ডিপেন্ড করে প্রপার ডায়াগনোসিসটা হবে পেশেন্টের টু অবজার্ভ দ্য থেরাপিউটিক ইফেক্টস অফ ড্রাগ গিভেন টু দ্য প্যাশেন্ট প্যাশেন্টকে যদি কোনো ড্রাগ দেওয়া হয় সেটার ইফেক্টসটা আমরা অবজার্ভ করতে পারি যে তার শরীরে কোনো চেঞ্জ হইল কি না জ্বরের মাধ্যমে টু রিকগনাইজ এনি ভেরিয়েশন ফ্রম দ্য নর্মাল অ্যান্ড ইটস সিগনিফিকেন্স টু অবজার্ভ দ্য ডিগ্রি অফ শক অ্যান্ড কমা এবং কোনো প্যাশেন্ট যদি শক এবং কমায় চলে যায় সেটা আমরা অবজার্ভ করতে পারি কারণ তার কিছু সায়েন্স সিমটম আছে যেটা আমরা বুঝতে পারি এই জ্বর মাপার মাধ্যমে টু হেল্প ডক্টর টু প্রেসক্রাইব কারেক্ট ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড টু রেড দ্য ইফেক্ট অব দ্য ট্রিটমেন্ট এবং ডক্টর এই তোমাদের জ্বর দেখার উপরে ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট দিতে পারবে ওকে নেক্সট 
আমি একটা ফর্মুলা করে তোমাদের দেখাইছি এই ফর্মুলাটা হলো যে কিভাবে অনেক থার্মোমিটার দেখবা যে সেন্টিগ্রেড আছে অনেক থার্মোমিটার আছে ফারেনহাইটে যদি তুমি ফারেনহাইটে জ্বরটা দেখো তাহলে কিভাবে কনভার্ট করে এটাকে সেন্টিগ্রেডে থেকে ফারেনহাইটে নিতে পারবা আবার যদি ফারেনহাইট থাকে সেটাকে কিভাবে সেন্টিগ্রেড করতে পারবা ফর এক্সাম্পল ধরো আমার একটা থার্মোমিটার আছে আমার কাছে সেন্টিগ্রেড সেখানে আমার কোনো ফারেনহাইটের কোনো থার্মোমিটার নেই সেইখানে আমি কি করব আমি জ্বর দেখলাম যে আমার নাইনটি বা নাইনটি নাইন বা হান্ড্রেড আমার জ্বর উঠল সেই জ্বরটা হলো ফারেনহাইট সে ফারেনহাইটকে আমি সেন্টিগ্রেড কনভার্ট করব কিভাবে ওইখানে সেন্টিগ্রেড ইন্টু নাইন প্লাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ তাহলে আমার ফারেনহাইট বের হয়ে যাবে আবার যদি আমি জ্বর দেখি ফারেনহাইটে কিন্তু সেইটা আমাকে সেন্টিগ্রেডে কনভার্ট করতে হবে তাহলে আমি ফারেনহাইটে আমার যে জ্বরটা উঠছে সেখান থেকে মাইনাস থার্টি টু করব দেন আমি পাস দিয়ে গুণ করব মাই ভাগ করব নয় দিয়ে তাইলে কিন্তু আমার সেন্টিগ্রেডটা বেরোই যাবে কাজে ইজিলি তোমরা যদি হসপিটালে যায় দেখো যে ফারেনহাইট আছে বা সেন্টিগ্রেড আছে বা একটাই থার্মোমিটার আছে যেটাকে তোমরা তখন কিন্তু হতাশ হবা না যে আমার ফারেনহাইট আছে আমি সেন্টিগ্রেডে কীভাবে মার্ক করব বা সেন্টিগ্রেড আছে আমি ফারেনহাইটে কীভাবে মার্ক করব না তোমরা তখন এইভাবে কনভার্ট করে নিবে এই জন্য অঙ্কটা দেওয়া হয়েছে তোমরা যাতে ইজিলি কনভার্ট করে নিতে পারো এরপরে আমাদের জানতে হবে যে নর্মাল টেম্পারেচার রেঞ্জটা কি নর্মাল টেম্পারেচার রেঞ্জ যদি আমি না জানি তাহলে আমি জ্বর কিভাবে দেখবো বা কিভাবে আমি বুঝবো সে নর্মাল আছে না অ্যাব নর্মাল আছে এখানে দেখো আমি দিছি যে ওরাল ওরাল যেটা মুখে মুখে যখন আমরা থার্মোমিটার দেই তার টেম্পারেচারটা নাইনটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স থেকে নাইনটি নাইন পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রি ফারেনহাইট হলো নর্মাল এটা আবার যখন আমি সেন্টিগ্রেডে বলবো থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিগ্রেড নর্মাল আর যদি কোনো কারণে আমি মুখে টেম্পারেচার না নিতে পারি আমাকে সেটা রেকটালে নিতে হবে পায়খানার রাস্তা দিয়ে অনেক সময় থার্ম টেম্পারেচার নেয় সেটা আমার কি হবে এক ডিগ্রি বেড়ে যাবে আমার মুখে যে টেম্পারেচারটা নর্মাল ছিল সেটার চেয়ে এক ডিগ্রি আমাকে বেশি কাউন্ট করতে হবে সেটা হলো নাইনটি থেকে হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেনহাইট থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে থার্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমরা নর্মাল ধরে নিব অ্যাকজিলারি অ্যাকজিলারিতে আবার কিন্তু এক ডিগ্রি কমে যাবে যেমন মুখে আমাদের নর্মাল নাইনটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স কিন্তু অ্যাকজিলারিতে যাই হবে নাইনটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স থেকে নাইনটি এইট পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রি ফারেনহাইট ও থার্টি সিক্স থেকে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেটা হলো আমাকে নর্মাল ধরতে হবে তাহলে তোমরা কি আন্ডারস্ট্যান্ড করলা যে মুখে হলো নর্মাল নাইনটি সিক্স পয়েন্ট নাইনটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স থেকে কিন্তু যখন আমরা রেকটালের টেম্পারেচার নিব রেকটালেরটা কিন্তু এক ডিগ্রি বেড়ে যাবে অ্যাকজিলারিতে নিলে এক ডিগ্রি কম আমাকে নর্মাল ধরতে হবে এখন আমাদের আসতে হবে যে জব দেখতে হলে আমাদের কিছু জিনিস লাগবে ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে ইকুইপমেন্ট লাগবে তোমরা ইকুইপমেন্ট বলতে পারো ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে পারো বা যেটা একটা ট্রের মধ্যে নিয়ে যাইতে হবে আমার জ্বর দেখার জন্য সেটা কি ওরাল একজিলা অথবা রেকটাল থার্মোমিটার কারণ আমরা যদি ওরালে দেখি ওরাল থার্মোমিটার লাগবে রেকটালে দেখলে রেকটাল থার্মোমিটার লাগবে অথবা একজিলা থার্মোমিটার লাগবে স্থেতোস্কোপ আমাদের স্থেতোস্কোপ নিয়ে যেতে হবে কারণ আমি স্থেতোস্কোপের সাহায্যে আমি ব্লাড প্রেশার দেখব হার্ট রেট দেখব স্পেগ্ন মনোমিটার অথবা তুমি সংক্ষেপে এটাকে বিপি মেশিন বলতে পারো সে বিপি মেশিনটাকে নিতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাপ সাইজ কারণ রুগী যদি বড় মানুষ হয় বড় কাপ লাগবে ছোটো বাচ্চা হলে ছোটো কাপ লাগবে ওয়াশ উইথে সেকেন্ড হ্যান্ড একটা ঘড়ি লাগবে যেটার মধ্যে সেকেন্ডের কাটা থাকবে স্প্রিট সোয়াপ ওর কটন লাগবে কারণ থার্মোমিটারটাকে মুছতে হবে স্পঞ্জ তাওল লাগবে পেপার ব্যাগ লাগবে দুইটা ফর ক্লিন ফর ডিসকার্ড একটা হলো যে আমরা ক্লিন ইয়ের জন্য রাখব যেটা দিয়ে আমরা থার্মোমিটার মুসব আরেকটা হলো ওইটাকে আমরা ডিসকার্ড করার জন্য একটা পেপার ব্যাগ রাখব রেকর্ড ফর্ম সেটা হলো টেম্পারেচার চার্ট যেটা রেকর্ড ফর্ম আমরা টেম্পারেচার চার্টে আমরা টেম্পারেচারটা মানে ই করব রেকর্ড করব বল পয়েন্ট পেন ব্লু একটা লাগবে আমাদের ব্লু একটা ব্ল্যাক একটা রেড 
কারণ এখানে আমি তিনটা জিনিস মার্ক করব একটা জ্বর মার্ক করব একটা পালস মার্ক করব একটা এই তার রেসপিরেশন মার্ক করব এজন্য আমার তিনটা কালির কলম লাগবে প্লাস স্টিল ট্রে টু সেটান ম্যাটারিয়ালস একটা ট্রে লাগবে যে ট্রের মধ্যে আমরা এই ম্যাটারিয়ালসগুলো নিয়ে আমরা রুগীর কাছে যাব এইখানে তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে অনেকগুলো থার্মোমিটারের ছবি দিছি আমি যে থার্মোমিটারগুলো একটা দেখতেছ যে গ্লাস থার্মোমিটার ওই যে কর্নারে দেখতেছ ওইটা কিন্তু গ্লাস থার্মোমিটার আমরা ইউজুয়ালি বাংলাদেশে কিন্তু গ্লাস থার্মোমিটার বেশি ইউজ করি অনেক হসপিটাল দেখবা গ্লাস থার্মোমিটারই বেশি এরপরে আছে তোমার ডিজিটাল থার্মোমিটার এখানে এই ডিজিটাল থার্মোমিটারে কিন্তু অটোমেটিক তোমাকে দিলেই ওইখানে টেম্পারেচার উঠে যাবে আর এইখানে তুমি দেখতেছ এটাও থার্মোমিটার এটা ব্যাটারিতে চলে এটা তোমাকে উঠবে আরও কিছু থার্মোমিটার আছে ওটা আমি পরে দেখাবো তোমাকে এখন তোমরা সব কিছু জানলা এখন জ্বরটা কিভাবে মাপবা সেটা তো জানতে হবে সেটার একটা প্রসিডিউর আছে যা যেভাবে তুমি জ্বরটা দেখবা আগে সেই প্রসিডিউরের এক নম্বরে বলবো ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস প্রথমেই তোমাকে হাতটা ধুইতে হবে কারণ যে কোনো জীবাণু বহন করে হাত কাজে তোমাকে হাতটাকে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে প্রিপেয়ার অল রিকোয়েড ইকুইপমেন্টস তোমাদের যে ইকুইপমেন্টসগুলো বলছি এগুলোকে প্রিপেয়ার করতে হবে চেক দ্য ক্লায়েন্টস আইডেন্টিফিকেশন এরপরে তুমি রুগীর আইডেন্টিটিটা ভালো করে চেক করবে যে অ্যাকচুয়ালি কোন রুগীটাকে তুমি এখন জ্বর দেখবা এক্সপ্লেন দ্য পারপাস অ্যান্ড প্রসিডিউর টু দ্য ক্লায়েন্ট যখন রুগীর কাছে গেলা প্রত্যেকটা রুগীর রাইট আছে জানার জন্য যে তাকে আমরা কি করতেছি কাজে তুমি তাকে এক্সপ্লেন করবা কি উদ্দেশ্য এবং কিভাবে তুমি এই জ্বরটা নিবে নাহলে তো রুগী ভয় পাবে ভয় পেয়ে তখন চিন্তা করবে যে আমাকে কি করে ফেললো এই জন্য তোমাকে কিন্তু এক্সপ্লেন করতে হবে তারপরে ক্লোজ ডোরস অ্যান্ড ইউজ এ স্ক্রিন তার দরজাটা বন্ধ করে দিবে এবং একটা স্ক্রিন ইউজ করবে কারণ প্রাইভেসিটা মেনটেন করতে হবে টেক দ্য থার্মোমিটার অ্যান্ড ওয়াইপ ইট উইথ কটন সোয়াপ ফ্রম বাল্ব টুয়ার্ডস দ্য টিউব তারপরে থার্মোমিটারটা নিতে হবে এবং একটা পরিষ্কার কটন দিয়ে তোমাকে বাল্বে থেকে পিছনের দিকে থার্মোমিটারটা মুছতে হবে এরপরে কি করতে হবে শেক দ্য থার্মোমিটার উইথ স্ট্রং রিস্ট মুভমেন্টস আনটিল দ্য মার্কারি লাইন ফলস অ্যাট লিস্ট নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি ফারেনহাইট তারপর কি করতে হবে থার্মোমিটার ভিতরে যে মার্কারি আছে ওইটাকে থার্মোমিটারটাকে একটা ঝাঁকি দিতে হবে ঝাঁকি দিয়ে এটাকে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি ফারেনহাইটে অথবা থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নামাই নিতে হবে অ্যাসিস দ্য ক্লায়েন্ট টু এ সুপাইন অর সিটিং পজিশন তারপরে প্যাশেন্টকে তোমাকে সাহায্য করতে হবে তাকে বসা বা সুপাইন পজিশনে শোয়া অবস্থায় পজিশনে নেওয়ার জন্য মোপ ক্লোথিং অ্যাওয়ে ফ্রম সোলজার অ্যান্ড আর্ম এরপরে প্যাশেন্টকে যদি এক জিলাই দাও তাহলে তার ক্লোথরা একটু সরাই দিবে বি সিউর দ্য ক্লায়েন্টস এক জিলা ইজ ড্রাই এরপরে দেখতে হবে আমি যদি এক জিলায় টেম্পারেচার দেখি এক জিলাটা আমার ড্রাই আছে কি না ইফ ইট ইজ ময়েস যদি এটা ভিজা থাকে তাহলে এটাকে ড্রাই করে নিতে হবে জেন্টলি বিফোর ইনসার্টিং দ্য থার্মোমিটার তাহলে থার্মোমিটার ঢুকানোর আগে সেটাকে আমাকে ড্রাই করে নিতে হবে এরপরে প্লেস দ্য বাল্ব অফ দ্য থার্মোমিটার ইন হলো অফ একজিলা অ্যাট এন্টিরিয়র ইনফেরিয়র উইথ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অর হরিজেন্টালি এরপরে আমাকে থার্মোমিটারটা একজিলাতে প্লেস করতে হবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হরিজেন্টালি কিপ দ্য আর্ম ফ্লেক্সড অ্যাক্রোস দ্য চেস্ট এরপরে প্যাশেন্টের হাতটাকে বুকের উপর ভাস করে দিয়ে রাখবা হোল দ্য গ্লাস থার্মোমিটার ইন প্লেস ফর থ্রি মিনিটস এরপরে থ্রি মিনিটস থার্মোমিটারটাকে রাখতে হবে নেক্সটে যাই আমরা কি করব রিমুভ অ্যান্ড রিড দ্য লেভেল অফ মার্কারি অফ দ্য থার্মোমিটার আই লেভেল এরপরে আমরা কি করব থার্মোমিটারটাকে ধরে চোখের সামনে নিয়ে আমরা মার্কারি লেভেলটা দেখব এরপরে শেখ মার্কারি ডাউন কেয়ারফুলি অ্যান্ড ওয়াইপ দ্য থার্মোমিটার ফ্রম দ্য স্টিম টু বাল্ব উইথ স্প্লিট সোয়াব এরপরে আমাদের যখন টেম্পারেচার দেখা শেষ হয়ে যাবে 
আমরা কি করব থার্মোমিটারটাকে ভালো করে মুসব মুসে এটাকে আবার ঝাঁকি দিয়ে আমরা নিচে জ্বরটা নিচে নামায় রাখব এক্সপ্লেন দ্য রেজাল্টস অ্যান্ড ইনস্ট্রাক্ট হিম হার ইফ হি অর শি হ্যাজ ফিভার অর হাইপোথার্মিয়া যদি প্যাশেন্টের হাই ফিভার থাকে অথবা তার যদি জ্বর হাইপোথার্মিয়া থাকে তাহলে আমরা এটা প্যাশেন্টের সাথে এক্সপ্লেন করব যে তার জ্বরটা বেড়ে গেছে এরপরে ডিসপোজ অব দ্য ইকুইপমেন্ট প্রপারলি ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস এরপর আমরা ইকুইপমেন্ট গুলা ঠিক মতো রেখে আমাদের হাতটা ধুয়ে ফেলব এবং সব ইকুইপমেন্ট যেটা যে জায়গায় থেকে আনছিলাম ওইখানে আমাদের ঠিকভাবে ই করে রাখতে হবে সাজায় রাখতে হবে কারণ এরপরে যে কাজ করতে আসবে সেজন্য হ্যাপ হ্যাজার্টলি না পায় তারপর আমরা রেকর্ড ইন দ্য ক্লাইন্ট চার্ট অ্যান্ড গিফ সিগনেচার অন দ্য চার্ট আমরা জ্বরটা কি করব যে টেম্পারেচার চার্ট আছে চার্টে আমরা রেকর্ড করে রাখব এবং আমাদের সিগনেচার করব কারণ জ্বরটা কে দেখলো এটা যেন সবাই বুঝতে পারে রিপোর্ট এনি অ্যাবনর্মাল রিডিং টু দ্য সিনিয়র স্টাফ যদি কোনো অ্যাবনর্মাল রিপোর্ট হয় হয়তো দেখা গেল জ্বর একশো চারের উপরে উঠে গেছে অথবা পেশেন্ট একদম সাব নর্মালে চলে গেছে কোলাপস হয়ে গেছে তাহলে ইমিডিয়েটলি আমাদের যারা সিনিয়র আছে তাদের কাছে রিপোর্ট করতে হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার এই পর্যন্ত তোমাদের কাছে এখন আমরা একটা নন মার্কারি গ্লাস যে গ্লাসটা এখানে ছবিতে তোমরা দেখতেছ একটা থার্মোমিটার এখানে একটা থার্মোমিটারের ছবি দেখতেছ তোমরা ধরে নাও এই থার্মোমিটার এই থার্মোমিটারটারে কি করবা হোল্ড আই লেভেল যেমন তোমার চোখের চোখের লেভেলে তোমাকে এইভাবে থার্মোমিটারটা ধরতে হবে ধরলে তুমি বুঝতে পারবা যে মার্কারিটা কোন লেভেলে আছে সেকেন্ড লুকেট সলিড কলাম অব দ্য লিকুইড ইন দ্য গ্লাস তাহলে তোমাকে দেখতে হবে যে লিকুইড গ্লাসের ভিতরে সলিডটা কারণ একটা পানির মতো থাকে সে পানিটার ভিতরে একটা সলিডের মতো লাল কালার দেখবা সেইটা কোন লেভেলে আছে অবজার্ভ লাইনস অফ স্কেল অ্যাট আপার সাইড অফ কলাম অ্যান্ড লিকুইড ইন দ্য গ্লাস এই যে দেখতে পাচ্ছ তুমি ছবিটার মধ্যে একটা লাল সলিড আর লিকুইডটা ওই পর্যন্ত আছে এইটা তোমাকে দেখতে হবে রিড অ্যাট পয়েন্ট হোয়ার লিকুইড এন্ডস কোথায় মানে লিকুইডটা যায় এ মানে শেষ হয়েছে ইফ লিকুইড ফলস বিটুইন টু লাইনস রিড ইট দ্য ক্লোজেড লাইন ফর এক্সাম্পল মনে করো যে তোমার একশো এবং একশো এক এর ভিতরে আবার ছোটো ছোটো পাঁচটা লাখ থাকে প্রত্যেকটা আমরা পয়েন্ট টু ধরি এখন তোমার মাঝখানে যাইয়া এটা শেষ হয়েছে তোমার একশো এক এবং একশো একের মাঝখানে তুমি ওইটাকে ধরে নিবে ওই যে পয়েন্ট টু আছে তাহলে একশো দশমিক দুই যদি দুইয়ের পরে যায় একশো দশমিক তিন একশো দশমিক চার একশো দশমিক পাঁচ এইভাবে তোমাকে মার্ক করতে হবে লং লাইন রিপ্রেজেন্টস ডিগ্রি শর্ট লাইন রিপ্রেজেন্টস জিরো পয়েন্ট টু যেটা তোমাদের বললাম যে শর্ট লাইনগুলো হলো জিরো পয়েন্ট টু করে আর লং লাইন যেটা সেটা হলো ওয়ান যেমন একশো এক এরপর একশো দুই এরপর একশো তিন অপে ডিগ্রি ফারেন হয় সাইট কোন কোন সাইটে আমরা টেম্পারেচার দেখতে পারি এটা আমি আগেও তোমাদের বলছি আবারও বলতেছি ওরাল ওরালটা হলো মোস্ট কমন সাইট এটা মুখে যেটা আমরা জ্বরটা দেখি এটা হলো কমন সাইট এরপরে রেকটাল যেটা পায়খানার রাস্তায় আমরা দেখি আরেকটা হলো অ্যাক্সিলারি অ্যাক্সিলারি যেটা সেখানে আমরা দেখি আরেকটা এখানে আমি বলছি থিম্পেনিক থিম্পেনিকটা হলো এটা কাদের ভিতরে ঢুকাইয়া ওইটার জন্য আলাদা একটা থার্মোমিটার আছে যেটা কানের ভিতর ঢুকাইয়া দেখায় আরেকটা হলো টেম্পোরাল টেম্পারেচার্স টেম্পোরাল স্ক্যানার নন ভেসিভ কুইক স্ট্রোক স্ক্যানার তোমরা এখন হয়তো দেখতে পারবা যে এখন আমাদের করোনার সময় কোভিডের সময় যে আমাদের এই টেম্পোরাল টেম্পারেচারটা আমরা বেশি দেখতেছি এটা আমরা নন টাচেবল থার্মোমিটার দিয়ে আমরা কপালের মধ্যে সোয়াইয়ে এটা টেম্পারেচারটা দেখি তোমরা এখানে দেখতেছ যে ওরালি ওরালি আমি আবার ছবির মাধ্যমে দেখাইছি মুখের ভিতরে অ্যাক্সিলারি তোমরা দেখতেছ যে হাতের নিচে রেকটালে অ্যান্ড টেম্পো পেনিক যেটা কানের ভিতরে তোমাদের টেম্পারেচার দেখা যায় বুঝতে পারছো তোমরা টাইপস অফ থার্মোমিটার আবার থার্মোমিটার কয় রকম হইতে পারে একটা আছে ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার গ্লাস থার্মোমিটার আমাদের দেশে আমরা ইউজুয়ালি গ্লাস থার্মোমিটারটাই বেশি ইউজ করি পেপার থার্মোমিটার অ্যান্ড থিম্পেনিক ম্যাম্রেন থার্মোমিটার যেটা কানের ভিতরে ঢুকাইয়া দেখা হয় 
তোমরা এখানে দেখতেছো পেপার থার্মোমিটার যেটা পেপার থার্মোমিটার ইউজ করে এবং কপালের সাথে পেপারটা লাগাই দিলে ওটা জ্বর বোঝা যায় আমি প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি তোমরা কিছু সেফটি প্রিকশন আছে এতক্ষণ তো তোমরা টেম্পারেচার নিলা সব নিলা কিন্তু কি কি প্রিকশন নিবা তোমরা এই সেফটির জন্য সেটা আমি তোমাদের বলতেছি হোল রেকটাল অ্যান্ড অ্যাক্সিলারি থার্মোমিটার্স ইন প্লেস ঠিক প্লেস মতো তোমাদেরকে থার্মোমিটার রাখতে হবে স্টে উইথ রেসিডেন্ট হোয়েন টেকিং টেম্পারেচার অনেক সময় আছে যে আমরা অনেকে আছে আমি সবার কথা বলছি না যে অনেক সময় হয়তো দেখা গেল যে এক জেলাতে থার্মোমিটার দিয়েও অন্য রোগীর কাছে চলে গেল না কখনো না সেটা তুমি যখন এক রোগীর টেম্পারেচার নিবে তখন কিন্তু ওই রোগীর কাছেই তোমাকে দাঁড়ায় থাকতে হবে যতক্ষণ তোমার টেম্পারেচার নেওয়ার শেষ না হয় সে গ্লাস থার্মোমিটার ফর চিপস এবং গ্লাস থার্মোমিটার যদি ইউজ করো ওইটাকে ভালো করে চেক করে নিবে যে ওইখানে কোনো ফাটা বা ভাঙ্গা আছে কি না ভাঙ্গা থাকলে কি অসুবিধা হইতে পারে কারণ রুগীর মুখে যদি আমরা থার্মোমিটার দিই আর ওই ভাঙ্গা দিয়ে যদি মার্কারি চলে আসে তাহলে রুগী কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে তারপর আছে প্রায়র টু ইউজ শেক লিকুইড ইন গ্লাস ডাউন যেটা তোমাদের আগেও বলছি যে তোমরা থার্মোমিটার ঢুকানোর আগে ওইটাকে নর্মালে নিয়ে আসবা টেম্পারেচার ইটা শেক থার্মোমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম রেসিডেন্ট অ্যান্ড হার্ট অবজেক্ট থার্মোমিটারটা যদি কোনো ওইখানে শক্ত জিনিস থাকে বা রুগীর কাছে থেকে দূরে নিয়ে শেক করতে হবে যদি কাছে শেক করো কি হইতে পারে হার্ট অবজেক্টে লাগিয়ে থার্মোমিটারটা ভেঙে যেতে পারে ওয়াইপ ফ্রম এন টু টিপ অফ থার্মোমিটার প্রায়র টু রিডিং যখন তুমি থার্মোমিটারটা ইউজ করবা তখন এটাকে মুছে নিতে হবে ওই মাথা থেকে টিপ পর্যন্ত ডিলে টেকিং ওরাল টেম্পারেচার ফর টেন টু ফিফটিন মিনিটস ইট রেসিডেন্ট হ্যাজ বিন স্মোকিং ইটিং অর ড্রিঙ্কিং হট কোল্ড লিকুইড যদি কোনো রুগী সিগারেট খায় বা কিছু খাওয়া দাওয়া করে অথবা ড্রিঙ্ক করে সেটা হট হইতে পারে কোল্ড হইতে পারে তাহলে দশে থেকে পনেরো মিনিট পরে তুমি জ্বরটা নিবা নাহলে জলের রিডিংটা ঠিক আসবে না কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আমরা বলছি যে কমন মুখে টেম্পারেচারটা নেওয়া কিন্তু মুখে টেম্পারেচার অনেক সময় কন্ট্রা ইন্ডিকেশন মুখে আমরা নিতে পারি না কেন নিতে পারি না সেটা হলো নার্ভাস প্যাশেন্ট অ্যান্ড সাইক সাইকেটিক প্যাশেন্ট যদি একটা সাইকেটিক প্যাশেন্ট থাকে বা নার্ভাস প্যাশেন্ট থাকে আমরা কিন্তু তাকে মুখে থার্মোমিটার দিতে পারবো না কারণ মুখে থার্মোমিটার দিলে সে রাখতে পারবে না অথবা ভেঙে ফেলবে আন কোঅপারেটিভ ওল্ডার প্যাশেন্ট যদি বয়স্ক এবং সে কোঅপারেটিভ না হয় তাকে তুমি মুখে টেম্পারেচার নিতে পারবা না ডেলিরিয়াস অ্যান্ড আনকনসাস প্যাশেন্ট যদি অজ্ঞান থাকে বা ডেলিরিয়াস প্যাশেন্ট থাকে তোমরা তাকে মুখে টেম্পারেচার নিতে পারবা না প্যাশেন্ট হ্যাভিং কনভালশন ইমিডিয়েটলি আফটার কোল্ড অর ড্রিং যদি প্যাশেন্টের কনভালশন থাকে অথবা সে যদি কোনো ঠান্ডা খাবার খায় তাকে আমরা মুখে টেম্পারেচার নিতে পারবো না প্যাশেন্ট হু ব্রেথ থ্রো দ্য মাউথ অনেক সময় দেখবে অ্যাজমা প্যাশেন্ট নাক দিয়ে ব্রেথ নিতে পারে না মুখ দিয়ে ব্রেথ নেয় তাকে কিন্তু আমরা মুখে টেম্পারেচার দেখতে পারবো না প্যাশেন্টস হু হ্যাড অপারেশনস অর ইনফ্লেমেশন অফ মাউথ তাদের মুখে যদি কোনো ঘা থাকে অথবা অপারেশন হয় তাহলে আমরা ওই প্যাশেন্টকে মুখে টেম্পারেচার নিতে পারবো না চিলড্রেন আন্ডার ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ যদি কোনো বাচ্চা পাঁচ বছরের নিচে থাকে আমরা তাকে মুখে টেম্পারেচার নিব না ভেরি ইল প্যাশেন্ট হু আর নট অ্যাবল টু হোল্ড দ্য থার্মোমিটার ইন মাউথ মাউথে আমাকে তিন মিনিট রাখতে হবে যদি কোনো বয়স্ক রুগী থাকে সে হয়তো তিন মিনিট ধরে রাখতে পারবে না মুখে তাকে আমরা মুখে টেম্পারেচার নিব না ডিউরিং এ রায়গড় অনেক সময় দেখবার জ্বর আসলে খুব কাঁপে ওই সময় আমরা মুখে কোনো থার্মোমিটার দিব না কারণ ওই কাপ্য নিশ্চুটে আমার থার্মোমিটার ভেঙে যেতে পারে এবং রুগীর খারাপ হইতে পারে প্যাশেন্টস উইথ ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং যার শ্বাসকষ্ট থাকে প্যাশেন্ট হু হ্যাভ এ সার্জিক্যাল অপারেশন অন দ্য মাউথ অন নোথ যার নাকে অথবা মুখে অপারেশন হয়েছে সেখানেও নেওয়া যাবে না প্যাশেন্ট হু হ্যাভ অ্যান অ্যাকিউট ইনফেকশন অব দ্য মাউথ যদি মুখে কোনো অ্যাকিউট ইনফেকশন থাকে তাকে আমরা নিব না কন্ট্রা ইন্ডিকেশন যদি রেকটাল আমরা এইসব রুগীদেরকে রেকটালে অথবা একজিলারতে নিব আবার রেকটালে যাদেরকে নিব সেখানেও কিছু কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে যে আমরা রেকটালে নিতে পারব না প্যাশেন্ট আফটার রেকটাল সার্জারি যদি কারো পায়খানা রাস্তায় কোনো অপারেশন হয় সেখানে আমরা রেকটাল নিতে পারব না এনি রেকটাল প্যাথোলজি যদি কোনো ঘা যেমন অনেকের পাইলস থাকে টিউমার থাকে তাহলে আমরা তাকে 
কখনো চেষ্টাও করব না রেকটালের টেম্পারেচার নিতে এবং প্যাশেন্টস হ্যাভিং ডায়রিয়া যদি কোনো পেশেন্টের ডায়রিয়া হয় তাকে আমরা রেকটালে নিব না আর একজিলারিতে যদি কোনো সার্জন হয় সার্জারি হয় বা কোনো ঘা থাকে আমরা ওই সব পেশেন্টের কখনো আমরা একজিলারিতে টেম্পারেচার নিব না সবাই এতক্ষণ তোমাদের ক্লাস করার জন্য অনেক ধন্যবাদ এটা একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা টপিক পড়ালাম তাই তোমরা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছো এবং আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যদি কোনো না বুঝো তোমরা আমাদের এই মুক্ত পাথের মাধ্যমে প্রশ্ন পাঠাবা আমরা প্রশ্নে তোমাদের অ্যান্সার দিব এটার অ্যান্সার দিয়ে দিব আর এরপরে কিছু প্রশ্ন দিব তোমাদের পরীক্ষার জন্য এই প্রশ্নগুলো পড়লে আশা করি তোমাদের পরীক্ষাতে এইটা কমন পড়বে তাই তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করবা যে লেকচারটা দিলাম এবং এর সাথে তোমরা যদি কোনো বই পাও বইও অ্যাড করবা অ্যাড করে পড়াশোনা করবা তোমাদেরকে আবারও ধন্যবাদ